എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിൽ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാരലോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാമാന്തരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില മുന്നറിവുകൾ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സാമാന്തരികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറാണ് എന്ന് പറയാം നാല് വശങ്ങളുള്ള നാല് കോണുകളുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറാണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലായിരിക്കും എതിർവശങ്ങൾ തുല്യവും സമാന്തരമായിരിക്കും രണ്ട് ജോഡി എതിർവശങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ തുല്യവും സമാന്തരമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കൂടി ആയിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് സാമാന്തരികം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു ചിത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സൈഡ്സുള്ള ഒരു രൂപം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ്ഡ് ഫിഗർ തന്നാൽ ഒരു ചതുർഭുജം തന്നാൽ അത് സാമാന്തരികമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുവരണമെന്നില്ല ഒരു ജോഡി എതിർവശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് തുല്യവും സമാന്തരവും ആണെങ്കിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ജോഡി എതിർവശങ്ങൾ തുല്യവും സമാന്തരവുമായിട്ട് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ബാക്കി ജോഡിയും തുല്യവും സമാന്തരവുമാണെന്നും അത് അങ്ങനെ സാമാന്തരികമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കൂട്ടുകാരെ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേജിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാം ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് ഈ കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം അതേപോലെ എ എം സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ ബി എം ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ഇങ്ങനെയും കിട്ടും ഈ രണ്ട് കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് കൂടി പറയണം അല്ലേ അതായത് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളുടെയും കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ ഈ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെയും ഈ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി സമാന്തരമാണ് ഡി സി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും പാരലാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കാം എ ബിക്ക് സമാന്തരമാണ് ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി എ ബി സമാന്തരമാണ് ഡി സി അപ്പോൾ പാരലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ എം ഈസ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എം എ ബിയുടെ മദ്യബിന്ദു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദ്യബിന്ദു ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവും ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇതും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് ആണ് ഇതും സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കിട്ടും ഈ ഒരു കോർഡിലേറ്ററിൽ ഈ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിക്സ് ആണ് ഇതും സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി പാരലാണെന്ന് കുറച്ച് ഈ ലെങ്ത്ത് മൊത്തം ഇതിന് പാരലാണല്ലോ സമാന്തരമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും പാരലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എം പാരൽ ടു സി ഡി ആൻഡ് എ എം ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ അല്ലേ ഒരു ജോഡി എതിർവശങ്ങൾ തുല്യവും സമാന്തരവുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പെയർ ഈക്വലും പാരലൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത പെയറും ഈക്വലും പാരലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ ഇതൊരു സാമാന്തരികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ജോഡി എതിർവശങ്ങൾ തുല്യവും സമാന്തരവും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ജോഡി ഇതേപോലെ തുല്യവും സമാന്തരവും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അത് സാമാന്തരികമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു സാമാന്തരികമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എതിരെയുള്ള കോണുകൾ എതിർ മൂലയിലെ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും നാൽപ്പതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ
പാരലൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നീക്കം എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി കിട്ടും കാരണം പാരലോ ഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലാണ് സമാന്തരികത്തിൻ്റെ ഇത് കോണുകൾ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഈസിയാണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ വരയും ഈ വരയും സമാന്തരമാണ് പാരലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിളും ഇവിടെയുള്ള ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആംഗിൾസ് ആണ് മറുകോണുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് കിട്ടി അതേപോലെ ഇവിടെയും കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഈ വരയും ഈ വരയും സമാന്തരമാണ് അഥവാ പാരലാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ്റെ ഇപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉണ്ടാകുന്ന കോണുകൾ മറുകോണുകളാണ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു എ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾ കിട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കാണാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ എയ്റ്റി എന്ത് രണ്ടും കൂടി ലെസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ അതേപോലെ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് തേർഡ് ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളുടെയും കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അത് കിട്ടും പിന്നെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് എ എം സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പാരലോഗ്രാമാണ് സമാന്തരികമാണ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ ബി എം ഡി സിയും സമാന്തരികമാണ് പാരലോഗ്രാമാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബി ക്വസ്റ്റ്യനായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എം ഈക്വൽ ടു എം ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിൽ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തു ചതുർഭുജം സെലക്ട് ചെയ്തു ചതുർഭുജം എ എം സി ഡി എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ എ എം ഈക്വൽ ടു ഡി സി കിട്ടും അതേപോലെ അത് രണ്ടും പാരലാണെന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ എ എം സി ഡി ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം അതായത് എ എം സി ഡി ഒരു സാമാന്തരികമാണ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സാമാന്തരികമാണെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ള പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എം സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലേ സാമാന്തരികമാകുമ്പോൾ പാലോഗ്രാം ആകുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ചതുർഭുജം കൂടി എടുത്തു അപ്പോൾ ബി എം ഡി സി ആയിരുന്നു അതിൽ ബി എമ്മും ഡി സിയും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അതേപോലെ പാരലോ ആയിരുന്നു അല്ലേ തുല്യമാണ് സമാന്തരമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അതൊരു പാലോഗ്രാം ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് സാമാന്തരികമാണെന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളുടെയും കോണുകളാണ് ആംഗിൾസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നിനും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ദെൻ തേർഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതേപോലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ട് കോർഡിലേറ്റൽസ് രണ്ട് ചതുർഭുജങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടും ദേ ആർ പാരലോഗ്രാംസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടും സാമാന്തരികങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ബൈ ബൈ